अर्चना जी आज जो मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं ये एक बड़े कमाल के एक्टर हैं और इन्होंने तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्में की हैं और ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा स्टाइलिश और हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं और इनके स्टाइल को इनकी हैंडसमनेस को ध्यान में रखते हुए हमने इनकी एंट्री भी वैसे प्लान की है अच्छा हाँ मतलब वैसे ओपन जीप में दस बारह फिर लड़कियों के साथ तो प्लीज वेलकम हम सबके फेवरेट चहेते जैकी दादा ओहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वैसे आपने आपका ही नंबर दिया किसी असिस्टेंट का नहीं नहीं मेरा ही नंबर है मगर दिन में फोन मत करना इसलिए नहीं कि मैं मतलब रात को मैं घर पे रहता हूँ औरत के साथ दिन में काम करता हूँ थैंक यू वेरी मच सर लिफ्ट भी दूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू अर्चना माई जान सबसे गले मिलना चाहता हूं मगर समझ गया ना बाबा आइए दादा वाह क्या बात है दादा क्या स्टाइलिश लग रहा है क्या बात हमेशा की तरह अपनी बात कर खुदा की कसम बहुत प्यारा लग लव यू दादा हमेशा एंड मुबारक आपको आपके बच्चे थैंक यू दादा थैंक यू सो मच कंग्रेचुलेशन लव यू थैंक यू दादा दादा सबसे पहले तो ये बताइए लड़की कौन थी जो आई थी आपको छोड़ने सुनीता सुनीता मुंबई में ट्रैफिक बहुत भारी है भाई साइकिल में आ रही थी दिखा मारा लिफ्ट तो वो बोला रुक गई तो मैं चढ़ गया <laughs> मतलब मेरे को लिफ्ट दिया रही <laughs> अरे दादा आपको कौन मना करेगा लिफ्ट के लिए पर आपने वो बारह फिरंग लड़कियों का दिल तोड़ दिया जो जीप में आने वाली थी आपके साथ <laughs> वो तो आप इसमें बहुत माहिर है सुना बहुत आपका <laughs> दादा ये बहुत बहुत स्वागत है आपका क्या बात है दादा ये ये बड़ा ही कमाल का ये हाँ दादा ये क्या मतलब मेरे लिए सारे सो स्वीट थैंक यू दादा बीडू लिखा हुआ है हाँ बीडू लिखा हुआ है धुरुआ है धुरुआ अपन जो बापा गणपति बापा पे चढ़ाते हैं जो हाँ जो हाँ वेट करते हैं ना वो है ये थैंक यू दादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू दादा के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सबसे पहले दादा हैप्पी न्यू ईयर आपको थैंक यू दादा कैसी रही पार्टी आपकी न्यू ईयर की मस्त घर पे औरत का हाथ पकड़ के <laughs> दादा कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया इस साल हाँ सोचा हूँ थोड़ा सा झाड़पान की बात कम करूंगा और झाड़ों की वजह से आपके गले में दी अच्छा <laughs> इन लोग हंसते दादा है क्योंकि दादा बोलेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा बोलेगा तो ज्यादा समझता है और अगर पैसा लेंगे तो ज्यादा समझता है अगर अपन बोलेगा सीधा बैठो तो नहीं सुनेगा और डॉक्टर पैसा लेके बोलेंगे तो अपन सीधे बैठ जाएंगे हाँ वही वही थोड़ा कमीज बोलने का मगर सही बोलने का बोल बोल बिल्कुल बोल। पर नहीं दादा आप जो भी बोलते बड़ा मजा आता है सुन के प्यारा है तेरे को चांद दिख रहा है दाग नहीं दिख रहे <laughs> थोड़ा प्यारा है तू <laughs> मैं आपको पता ही है टाइगर जो है टाइगर शराब एक बार जोरदार ताले टाइगर के लिए हो जाए <laughs> क्या प्रोडक्ट दिया दादा आपने मार्केट में मेरा उसमें इतना कुछ नहीं है जितना औरत का नौ महीने संभाली एक साल रखी बिल्कुल अपुन क्या अपुन तो काम पे निकल गए पर दादा इतना फिट है मतलब माशाल्लाह इतना तैयार होके आया बहुत बहुत मुबारक आपको उसके लिए टाइगर वैसे पांच छह घंटे जिम में निकालता है हाँ। और निकल के उसके बाद फिर दौड़ के घर जाता काम भी करता भाई नहीं नहीं काम भी दूसरी तरफ दादा को देखो तो इतने रिलैक्स और फिट भी कितने हैं दादा अपने हिस्से के पुशअप उससे तो नहीं मरवाते आप कहीं बेशक 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 बच्चा इतना कर लेता है कि मेरे में आता है जान <laughs> बच्चे को देखेगा सही तो अपने में जान आता ही बिल्कुल क्या मम्मी अरे दा <laughs> तो मेरी जान है ये मेरे बच्चे को संभाला है मेरे को संभालता है कपिल वन ऑफ द फाइनेस्ट कम अक्रॉस आई थिंक लवली लवली सोल थैंक यू थैंक यू दादा बाव भाई बाव दादा से इतनी बार मुलाकात हुई है दादा एक्चुअली कभी पूछने का मौका नहीं मिला कि जैकिशन सराफ से जैकी श्रॉफ कैसे बने आप 
मेरा नाम जय किशन काकू भाई हरी भाई त्रिकम लाल हेम भाई श्रॉफ मतलब चार पांच पीढ़ी का नाम तो याद है पप्पा होगा बाबा आजकल के बच्चे को पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है गया तो पूछता नहीं मगर फिर भी ना सिखा के रख देने का देख ये बाप ये उसका बाप ये उसका बाप का बाप समझा बिलू अच्छा सबको पता है जैकी दादा की पहली फिल्म थी हीरो लेकिन दादा हमने अब ये भी कभी आपसे नहीं पूछा वो पहली फिल्म आपको कैसे मिली थी दादा पहली फिल्म स्वामी दादा थी देव साहब ने मुझे कोई एड में देख लिया था अच्छा और उनके बेटे से मेरी दोस्ती थी तो उन्होंने कहा कि डैडी मिलना चाहते हैं आपसे आप डैडी से मिलना चाहते हैं बोला ऑफकोर्स मिलना चाहता हूँ मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो तुम्हें रोल जरूर दूंगा एनाइगर रोल तो ये हुआ बिलू नहीं नहीं सीरियस नहीं सीरियस बाबा दिल सब के लिए तालियां बाप पहला मेरे को जब रोल मिला ना तो देव साहब ने मेरे को सेकंड लीड दिया ऑब्वियसली देव साहब बोले मैं हीरो हूं तुम सेकंड लीड हो मैं बोला ऑब्वियसली सर जो मैं कहां हीरो बन सकता हूं फिर मैं सोचा यार डांस बंस करने को आता नहीं सब लफड़े होने वाले 15 दिन के बाद सुनील आनंद मुझे वापस से लेके गया तो देव साहब ने बोला कि वो रोल मैंने मिठून को दे दिया उसने डेट दिया था तो बोले वो अच्छा डांसर भी है तुम्हारे लिए और एक रोल है सडनली मैं विलन का चमचा पंद्रह दिन के अंदर मेरा करियर ग्राफ चेंज मगर मैं बोला मैं छोड़ूंगा नहीं मैं वो भी करूंगा तो शक्ति साहब के पीछे खड़ा था मैं लेफ्ट हैंड अच्छा तो हाँ तो बहुत संभाला देव साहब ने पहला दिन ही को सब अग दे दिया पहला दिन देव साहब का डबल ऐसा उल्टा पीठ से पीठ लगा के गला पकड़ के फेंकने का था और मेरे से होगा मैं मार बहुत खाया मगर ऐसा नहीं खाया तो मेरे से हुआ नहीं तो बड़क गया बॉस मेरा जो फाइट मास्टर था तो कुछ दे दिया मेरे को अच्छा गरम गरम बटर वड़ा तो मैंने तो मैंने तो कुछ बोला नहीं मैं तो चिप्पू था और तो डायरेक्टर साहब देव साहब ठीक है रीसी यार नया लड़का है सीख जाएगा ठीक है रीसी समझाओ कैसे करता है तो ऐसे बाय लॉर्ड यार एक जूनियर आर्टिस्ट मेरे साथ छोटा बच्चा चिल्लर उसको इतने सामने बड़ा टेक्नीशियन के सामने उस दिन से एक एक बात कान खोल के सुनने का बॉस कौन क्या बोलता है जो अच्छी चीज है ले लेने का छानती ना माँ बैठ के जी असली नीचे है ना ऐसा गिर गया तेरा सब और फिर ये रह गया ना तो वैसा अच्छी चीजों को रखने का मतलब चांद को देखने का क्या बात है काय को नहीं देखने का दाग को नहीं दाग नहीं देखने का समझी छोड़े क्या चमक रहे अर्चना जी माँ की कसम वो खुदा की कसम वो एक एक एकदम तो मतलब सितारा है मेरी यार सितारे मेरा चल तू मुझे अर्चना जी क्यों बोला रानी दिख रही है मैं इसलिए प्रजा है यू नो मैं नेपिनसी रोड पर पेइंग गेस्ट रहती थी और जग्गू जाता था पेस्ट्री पैलेस उस टाइम हमारी मुलाकात नहीं हुई थी एंड आई टू सी दिस मैन आई सेड ओ माय गॉड ये कौन है अच्छा सो हैंडसम और और आपको यहाँ पे दिखाई जरा हाँ बचपन में इसको तो याद नहीं होगा लेकिन मैं मिली बचपन में नहीं इनके बचपन वो तो इसको बिल्कुल याद नहीं होगा तुम्हारे पापा जगू दादा हम नेपिनसी रोड पर एक साथ रहते जब वो तीन बत्ती पर रहते थे तो अभी तक ही ओज मी पांच रुपए ओ रियली पूछो कैसे कैसे क्योंकि जब वो स्ट्रगलर थे मैं भी स्ट्रगलर थी तो वो जब एक कोई भिखारी आता था सामने और जगू दादा का दिल तो बहुत ही मोम जैसा है एवरीबडी नोज तो बोलती भिखारी वो बोलती थी ये दुआ वो दुआ नो तो जगुदा बोलते आची आची घोड़ा वन वन बाग मुझे पता नहीं किस लिए मांगे हाँ हल्की भी वन बाग हाँ ये लोग और वो सारी दुआएं जगू दादा को देखकर चली जाती थी पैसे मेरे जाते थे क्या बात है पांच सौ पांच का पांच सौ जरा ना मेरी जान है कपिल कपिल के शो पर मेरी पहली कमाई ब्लेस यू डालिंग मेनी मोर 
क्या होता था कि मैं शूटिंग करता था बड़ा पैसा आता है काम करेगा तो तो यहाँ से आता था यहाँ से जाता था उन लोग को मालूम था कोई किसका घर जल गया किसी का शादी करने का है किसी का कुछ है तो यहाँ प्रोडक्शन वाले बोल देते थे जग्गू को आज पैसे मिलने वाला है हाँ। तो मैं घर जानते थे मेरा बेड बच जाता था खाली तो फिर तू रहती थी तो मैं बोला भाई दे दे मेरे को की मैसेज कर रहे हो आपका दिखा रहा है क्या कुछ आ रहा है भाई बोलती 500 तो उस समय का था अब का तो 15000 है नहीं 50 था वीडियो में दिया बोल अरे एक एक रुपया दिया बता तो सही उसको एक एक रुपया पांच बार दी थी पांच बार हाँ, तो एक पांच एक रुपया का 500 दिया रे हाँ, अच्छा हाँ क्या रे तू इस पांच सौ की कीमत तुम क्या जानो कपिल बाबू आज पुराने क्रश को देख के काफी चमक रही है आप क्यों जलन हो रही है ये पुराना क्रश नहीं है आज का भी क्रश है कृष्णा नहीं जग्गू दादा ही है अच्छा वो शक्ति कपूर <laughs> मैं कटरीना कह भी शाहरुख खान गिटार बजा रहा है ठीक है <laughs> मैं तेरी पुआ तू मेरी पुआ ने मुझे ना बताया कर <laughs> अगर जग्गू जी आए होते ना आए हाय हवाओं में मधोशी छा जानी थी बांसुरी अपने आप बजने लग जानी थी <laughs> और कानों में बस एक ही आवाज गूंजनी थी बड़ो तू मरा बच्चा है बड़ो तू मेरा बच्चा मजा आ जाना था <laughs> क्या बड़ू <laughs> क्या वाह चुप जाएगा <laughs> हाय वही कड़कपन वही बाकापन हाय वही होठों के ऊपर गहरी मूछों की छाव हाय मेरे जग्गू जी अर्चना जी रुमाल ये बांधते गले में दम मेरा कुट जाता है हाय हाय हुआ थोड़ा ध्यान से बोल कितने सीनियर है वो सीनियर है तो क्या हुआ पुत मैं कौन सा नन्या पांडे की क्लासमेट हूँ मैं भी इनके साथ पढ़ी हुई हूँ मैं क्लासमेट थे जी याद है वो स्कूल के दिन अर्चू आधी छुट्टी होनी लेकिन हम दोनों ने पूरी छुट्टी का मजा ले लेना हाय मतलब इतना मजा आता था ना टीचर इनको मुर्गा बनाती थी बांक मेरी निकल जाती थी बंद कर ऐसी बाग नहीं होती थी मेरी इससे अच्छी होती थी आए आज भी वही मुझे मतलब 25 साल का लौंडो की इतनी मुझे नहीं आती जितनी इनकी 12 साल में आ गई थी सच्ची कह रही हूँ एक बार ना टीचर ने इनको कहा कि अपने पापा को लेके आना कहते बेड़ू मेरा बच्चा है तू <laughs> बस तब से ये सारे टीचर की पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे स्कूल की बातें कर रही खुद तो तू कभी गई नहीं स्कूल तो इन्होंने जाने कब दिया गली में रोक लेते थे कहते बड़ो 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 मैं रुक जाती थी बुआ <laughs> इनका बेटा ना टाइगर उड़ उड़ के किक मारता है वो <laughs> तो तेरे को पता है टाइगर को किक किसने सिखाई है किसने सिखाई वही पूछ रही हूँ किसने सिखाई है इतना बड़ा शो है तू पता तो करा कर वैसे एक बात करू टाइगर की फ्लाइंग किक में इतना असर नहीं जितना इनकी फ्लाइंग किसमें है सच्ची कह रही हूँ टाइगर की फ्लाइंग किक से एक ही बंदा भी होश होता है लेकिन इनकी फ्लाइंग किक से दस बारह लड़कियां भी होश हो जाती है टाइगर की फ्लाइंग किक से मैं भी होश हो जाती हूँ शर्म कर कुछ शो से शर्म तू कर मैं तो पर से प्यार करूंगी अच्छा देवदास वाला चुन्नी बाबू भी याद तुझे चुन्नी बाबू होंगे तेरे लिए मेरे लिए तो चुम्मी बाबू थे सच्ची कहती अर्चना जी 
जैसे कस के मेरे को गाल पे चुम्मी करते थे पूरी मुझे अंदर गड़ जाती थी मेरे <laughs> इतनी तीखे मुझे कि मेरे छेद हो जाते थे मैं पानी पीती थी तो उसे फुहारा निकलता था <laughs> <laughs> मैंने ना आपकी जगू जी बॉर्डर फिल्म देखी हाय हाय मैं तो पागल ही होगी जब आप कहते ना ऐसे सुबह कब होगी सुबह कब होगी इस चक्कर में इसमें सारा रात नहीं सोई पता वो एयरफोर्स की वर्दी में क्या लग रहे थे आप सच मतलब मैं तो इतनी दीवानी होगी कि मैंने ना सुबह सुबह दो माले की बिल्डिंग से पैराशूट से स्लांग मार दी लेकिन आप मुझे आए नहीं बचाने इनका फुफड़ बचाने आ गया फिर क्या यही रे यही रे मिल के धूम मचाई रे बहुत ठंड पड़ी स्कूटर मैं नहीं चलाऊंगा स्कूटर कमो तू चला मेरे पीछे बैठते थे और मुझे मूंगफलियां छील छील के ऐसे करके ना आगे से ऐसे खिलाते थे क्या दादा ने बीड़ू बुला ना तेरी बीड़ी तोड़वा देनी आज तू बड़ा बोल रही है तू नहीं नहीं मैं क्या बोल रही हूँ मैं तो थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ बंदे का घर चल जाता है मुझे क्या दादा ये हमेशा ऐसी बातें करती है आज तो आप आए हो ना आपकी पीठ पीछे बड़ी बातें करती है अच्छा और सुना है कि इनके पास कुछ आपका वीडियो भी है जहाँ पर आप कई कुछ प्यार का इजहार कर रही है मैं कभी वीडियो में पूरी आई नहीं कैसे होगा इनके पास ऐसे कहता नहीं होगा इनके पास दिखाओ दिखाओ जग्गू जी की याद आ गई मेरे को मेरे फ्रेंड थे बताया नहीं पापा ने नहीं तो वो कैसे बताते गलतियाँ थोड़ी कोई बताता यार वो क्या दिन थे वो सबको कहते थे बिड़ू 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 मेरे को कहते थे बिड़ी तू जानती भी है जैकी दादा कैसे मैं जानती मैंने कितनी गेम खेली अरे लुक्का छुपी इतने लोग खेलते थे लेकिन सबसे पहले पीछे जाकर धप्पा मुझे ही करते थे कहते धप्पा मैं फिर अग्ञा से जप्पा झूठ बोल रही है कोई नहीं जानती जगू दादा अच्छा। किसने कहा मैं कह रहा हूँ गप्पे मार रही हूँ एक मिनट पुआ झूठ बोलती है दादा हाँ। ये देखा आपने ये बोलती मैंने बड़ा रोमांस किया है मैं चाहता हूँ कि आप ये जो प्यार का इजहार एक पोस्टर के साथ कर रही है मैं खड़ा हूँ आपके सामने हाँ बताओ बुआ भी वो जगू जी पता क्या जब ऐसे प्यार का जो आर्या गाना वाना होता है ना तो हाँ। पेड़ पौधे होते हैं जिसमें ऐसे लटक लटक के करते हैं हाँ। इधर कुछ है ही नहीं तो फिर निकलेगा नहीं मेरा अंदर से <laughs> अरे वो कृष्णा जो है सुना सबकी एक्टिंग बहुत अच्छा करता बड़ी 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 करता था हाँ और मेरा ही मेरी एक्टिंग जो करता है मेरे से भारी करता मेरे को मालूम था कि ऐसा है मैं तो मैं कृष्णा को जरा बुलाना चाहता हूँ कृष्णा बाबा मेरा बच्चा और सबको बच्चा बनाया तो एक दिन जूते खाएगा भाई मेरा बच्चा मेरा बच्चा आ जा मेरा बच्चा कृष्णा बराबर आया 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 वाह 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 क्या शराफत अली दिख रहे हैं आप बहुत क्या बात इतना शरीफा इतना ऐसे प्यार से चल गया इतना मासूम चल गया तो मेरे से मेरी तरह चल के तो आता जरा जग्गू को बना तो सही नहीं, नहीं दादा सब इसकी वजह से ये मेरी जान दादा ये करवाता है सब मैं बता रहा हूँ अरे हाँ मेरे को बैठ के देखने का प्लीज कर मेरे को नजदीक से देखने बहुत अच्छा लगता है दादा सीरियसली अच्छा लगता है बड़ो लोग बच्चा है बड़ो लोग पेड़ लगाने का बड़े लोग आप लोग लव यू अर्चो लव यू लव यू पांच रुपए का पांच सौ रुपया दिया अर्चो लव यू मारा बड़ो मेरा मेरा बच्चा 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 सारा सारा का सारा। मेरा सारा का सारा। मेरा नहीं नहीं है है इसका इतना लव यू लव यू दादा बहुत कुछ बनता है कृष्णा पेड़ भी बनता है ये भाई एक मसला सॉल्व कर दे इन भाई पेड़ भी बन जाते हो सबकी एक्टिंग मेरा एक्टिंग मेरे से बारी करता झाड़ तो बन आपके लिए दादा मैं तेरी मेहरबानी अगर डॉगी बनने को तैयार हूँ झाड़ बन जाए झाड़ बन जाए मैं बन जाऊंगा दादा आपके लिए बना 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 झाड़ बन जाना भी पड़ेगा कोई अच्छा अरे अगर
A ver, seguí, a ver, seguí, seguí. A ver, final. Y ahí me pagaré a Adam Oriv. इसको हाथ में रखो कहां से पकड़ आ जा अभी ले ले मार के यार दादा इसमें मैं झाड़ का मोर ज्यादा लग रहा हूं दादा हां बोलो ये पेड़ तो ठीक है लेकिन ये भेड़ के साथ कैसे रोमांस करे भाई चक्कू जी देखो क्या कह रहे हैं भाई नहीं बोला अबे पेड़ को क्या बोलूं वो हार्ड बने ये बड़ा वाला मेरा भाई हार्ड कोई नहीं लेके तो मैं ले जाऊँगा नहीं 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 थैंक यू थैंक यू दालिंग थैंक यू दादा जी चलो जी थैंक यू लव यू दादा थैंक यू माय जान आइए ओपो ओपो एक किस्सा याद आ गया दादा आपने कहीं सुनाया था कि जब आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी कोई तो आपने जब उनको अपने घर इनवाइट किया तो आपने मम्मी को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ वो क्या किस्सा था दादा कुछ सुनाना था <laughs> बड़े स्कूल में था छोटा था अच्छा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स में आ, कोई बड़े घर की लड़की थी जो मुझे चाहती थी मैं चाहता था अच्छा तो मैंने ये कभी कहा नहीं था मैंने कहा था कि मैं तीन बत्ती पे रहता हूँ वालकेश्वर पे रहता हूँ तो उनको लगा हुआ मैं बड़े तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि मैं घर आना चाहती हूँ मम्मी अच्छा। से मिलने तो मैं डर गया तो मैंने माँ को जल्दी जाके बोला माँ ऐसा ऐसा है मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं पेंग गेस्ट में रहता हूँ अकेला मैं माँ बाप के साथ नहीं रहता हूँ अच्छा। तो तू चले जा नीचे बैठ अपने दोस्त के साथ <laughs> मम्मी बोला हाँ मगर मैं आधे घंटे में आ जाऊँगी नीचे नहीं बैठी मैं ठीक है माँ तो आया वो थोड़ा लेट हो गया तो मैं आने के टाइम पर पूरा उसको सेटिंग बैटिंग घर का कर दिया ऐसा लगा कि कोई बैचलर का घर है और बोला ये मेरा घर है और मैं यहाँ रहता हूँ मम्मी डैडी के साथ नहीं रहता हूँ मम्मी आधा घंटा हो गया तो आ गया जगो क्या मतलब मम्मी का आवाज <laughs> भागा जल्दी जल्दी मम्मी बोला मम्मी मैं भी भेजता हूँ मम्मी भेजता हूँ करते करते उसको कर दिया मगर फिर मैंने रियलाइज किया कि कुछ दिन के बाद में घर का साइज थोड़ी होता है लव के लिए तो मैंने बोला जाने दे घर का साइज नहीं <laughs> अच्छा लगा बिल्कुल दादा मगर वो स्कूल की बात स्कूल में रहेगी और दिल की बात दिल में रहेगी बहुत प्यारी थी गॉड ब्लेस दादा ये जो आपका अपनापन है जो जो प्यार है आपके दिल में आज करोड़ों दिलों में आपका घर है दादा दिलों में बसते हो आप क्या बात है जग्गू दादा आपको भी पता ही होगा जब जग्गू दादा फिल्मों में आए तो आपकी वजह से पता है मूछों वाले जो लड़के हैं उनकी बड़ी इज्जत बढ़ गई सीरियसली जब रिश्ते आते थे लड़कियों को तो लड़का मूछ वाला होता था ना तो लड़की की माँ बाप बोलते थे बेटे लड़का जो है पूरा जैकी श्रॉफ दिखता है इनफैक्ट <laughs> जब अर्चना जी को रिश्ता आया ना परमीत जी का तब भी उन्होंने बोला कहला कि लड़की जैकी श्रॉफ दिखती है सॉरी लड़का मतलब अच्छा अभी जग्गू दादा ने जो कहा कि मैंने फर्स्ट टाइम बचपन में अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला था कि मैं इंडिपेंडेंटली रहता हूं अगर आपने किसी अपने चाहने वाले को या किसी को भी इंप्रेस करने के लिए झूठ बोला हो हाथ खड़ा करें कौन कौन अपने किस्से शेयर करना चाहता है पता चले हिंदुस्तान में कितने परसेंट लोग झूठे जी नमस्कार मैम एक ही नमस्ते सर कहाँ से आई मैम आप सर मैं हरदा से हूँ मैं कोरियोग्राफर हूँ कोरियोग्राफर है आप जी फरमाइए जी तो क्या किस्सा है आपका सर मैंने एक बार अपने हस्बैंड से झूठ बोला था एक्चुअली मैं हमेशा मैक्सी में ही रहती हूँ और कभी रेडी नहीं होती हूँ तो उनकी कंप्लेंट रहती है मुझसे हमेशा कि मैं कभी भी घर आता हूं तो तू रेडी नहीं मिलती है oh. तो मैंने उनको झूठ बोल के कॉल किया कि मैं रेडी हूं बच्चे भी सो गए हैं अब जल्दी घर आ जाइए oh. मैंने एक्सपेक्ट किया था वो एक घंटे बाद आएंगे पर वो जल्दी आ गए अच्छा। और मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी oh. और बच्चे भी नहीं सोए थे हाउ oh. स्वीट <laughs> पर ये तो बड़ा क्यूट सा झूठ है छोटा सा पर मजेदार है तो ये कोई पति को आपने पहली बार ऐसे थोड़ी ना झूठ बोला होगा नॉर्मल लाइफ में कितना बोल देते सर वो एक बार का झूठ बहुत भारी पड़ा वो सुनते ही नहीं अब आपकी मानते नहीं वो उनको लगता है झूठ बोल रही हूँ आपके साथ yes, कहा है नमस्कार सर क्या प्यार है एक ही कलर के नमस्ते, कपिल जी। नमस्ते सर कैसे आप नमस्ते जैकी दादा उस दिन जब उन्होंने मुझे झूठ बोला सब काम छोड़ छाड़ के एकदम तुरंत मैं घर गया और देखा तो बच्चे आराम से बैठी हुई है आप क्या करते हैं सर फ्रूट्स का होलसेल मैंगो मिलते क्या आम मिलते क्या अपने 
जी जी सर मिलते अभी भी अभी भी मिलते हैं क्या करता है तुम लोग कच्चा रख देते क्या ठंडा करने <laughs> नहीं नहीं वही ना कि सिस्टम क्या अभी अगर अभी मिलता है हाँ? तो अगर आप लोग आम खाने का हम लोग को सब पूरी गैंग बैठे ली जी तो क्या होता है उसको आप लोग फ्रीज फ्रीजर में उसको डीप नहीं सर अभी भी आ रहे हैं ताजे जा मारे हैं कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं यार कहाँ से आ रहे हैं भाई नहीं सर बेंगलोर से बादाम आम आ रहा है बेंगलोर से ये यार ये वो झाड़ का वो एक बीज मेरे को भी ले ना मैं भी लगाता हूँ ना बिल्कुल हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी मैडम हाय कपिल सर हेलो सो जैकी सर हाय अर्चना मैम हम सैटरडे संडे आपका तो शो देखते हैं हम कितने लोग हैं आप Uh, मेरी फैमिली अच्छा जी नमस्कार जी सारे परिवार का बहुत बहुत मैं मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आए हैं वेलकम uh, एक बार uh, मैंने झूठ बोला था मेरी सास से uh, <laughs> कोई <laughs> को गांव से कोई रिश्तेदार आ रहे थे अच्छा जी। तो मेरी सास ने बोला बढ़िया सा खाना बनाना है इम्प्रेस करना है तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है मैं एक्चुअली खाना बहुत अच्छा नहीं बनाती हूँ अच्छा। तो मैं भागते हुए अपने पति के पास गई मैंने बोला एक काम करते हैं चलो ऑनलाइन से हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं और सबको झूठ बोलेंगे कि हम लोग ने खाना बनाया है तो हमने ऑनलाइन मंगाया मेरे गांव से रिश्तेदार आए बढ़िया खाना वाना अच्छी तरह से खाया फिर मेरे रूम में फोन रखा था तो मेरा बेटा भागते हुए आके बोलता है मम्मा मम्मा कितना रेटिंग दू ये ऑनलाइन इसमें <laughs> तो उस टाइम <laughs> बच्चे तो मन के सच्चे तो बोल देते हैं मेरा झूठ भी पकड़ा गया उल्टा खराब खाना बनाओ रिश्तेदार आगे से आए नहीं ऐसा खाना बना के <laughs> आए कहां से से मैम आप? मैं पूना से हूं, मेरा अच्छा। नाम करीना है। करीना? Yes. Wow! <laughs> आपके हस्बैंड सैफ? उन्होंने उन्होंने नाम भी लिखा है मेरे नाम हाथ में टैटू एक्चुअली करीना का अच्छा है। क्या बात है यार लव यू पाजी <laughs> करीना क्या बात है <laughs> शादी के बाद लिखवाया ना हाँ हाँ कितने साल हो गए आपकी शादी को ग्यारह साल ग्यारह साल और टैटू कब बनवाया था पाँच साल पहले खाली के बनाया है पहले खाली के बनाया था फिर मैंने अच्छा। बोला खाली के जब इनको पता चल गया कि टिक गई है अब हमें बोला पहले टिक के चलिए बहुत बहुत प्यारी जोड़ी आपकी बहुत बहुत धन्यवाद oh में आने के लिए गॉड ब्लेस जी मैम दादा आज आप देखो आज लोग कितना प्यार करते हैं हमारी सीटें तो भरी हुई हैं साइड पे भी कुर्सियां लगी हुई हैं हाँ। हाथ खड़ा करो जो एक्स्ट्रा आ देखो देखो <laughs> इस तरफ भी हैं इस तरफ भी हैं थैंक यू सो मच फॉर एडजस्टमेंट थैंक यू नमस्कार जी नमस्ते हेलो कपिल जी हेलो जैक जी एंड हेलो अर्चना जी मैं शिकागो से आई हूँ और झूठ तो नहीं है कुछ लेकिन छोटा सा सच लेकर आई हूँ अच्छा कि शिकागो के लोग कपिल शर्मा शो आपको बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं हम लोग आ भी रहे हैं यस शिकागो आ रहे हैं हम लोग जून जुलाई में शिकागो में बहुत ठंड होती है इट्स कॉल ए विंडी सिटी तो हमारे ठंडी जिंदगी में आप हंसियां लेकर आते हैं सो थैंक यू सो मच और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी भाई साहब किस्सा शेयर करने का बाथरूम जाना है <laughs> अच्छा माइक माइक दे दो भाई साहब को हमारे कैमरा के सामने ही आ गए हो आप बस क्या टेक्निकली गलत बैठे हो आप हाँ ये माइक ले लो यहीं से बोल दो कोई बात नहीं हर तरफ है बंदे अपने ये बंदा खड़ा ना अपना हाथ में लेके मशीन ये कैमरा ही है हेलो जैक सर हेलो सर हेलो अर्चना मैम सर ये किसी लड़की पे नहीं है बट की ये हमारे दोस्तों पे है हाँ जी जी एक बार हम एक बार प्लेन बनाए किसी दोस्त पे प्लेन बनाया आपने हाँ प्लेन प्लेन बनाया प्लेन बनाया हाँ किसी अपने दोस्त पे अच्छा कि मतलब कोई प्रेंग करें तो हमने एक राय किया अपने दोस्तों में सर बहुत लोगों को फोन किया हाँ क्या हो यहाँ पर कोई एक पार्टी के लिए कुछ मीटिंग करें हम लोग अच्छा तो पहले उसके बाद एक को हमने बोल दिया था कि उसके ऊपर तुमको ये ये बात करनी है तो हमने बोल दिया था बोलना कि अरे कहाँ से आया यार तुम्हारा कपड़ा कैसा है अरे चिंदी चोर लग रहा है ऐसा वैसा मैंने उसको बोल दिया और फिर मैंने उसको भी बोल दिया था कि जब ये तुमको ऐसा सा बोलेगा आपने तो, दो तीन इसको उसको बोले हमें कोई नहीं पता चला कि किसको 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 मतलब एक दूसरा था मैंने इसको सिखाया था तू उसको ऐसे ऐसे बोलना एक सेकेंड मैं क्लियर कर दू सर देखिये टीवी पे आते ना करोड़ों लोग देखते हैं आपने इसको बोला जी की उसको मैंने 
इनको बोला ये तो मेरे बंदे हाँ मेरे सर फॉर एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल आप इधर आइए तो थोड़ा क्लियर करते ना दादा ऐसे तो कंफ्यूजन रहेगा तो आपने इस मान लो ये इसको है जी जी ये उसको है जी जी ठीक है जी इसको उसको जी जी तो आपने इसको बोला कि उसको बोलना कि तू कुछ गलत किया है जी जी मैं और उसको को क्या बोला इसको इसको बोला ये इसको है ये उसको है <laughs> हाँ तो आप जी सर मैंने इसको बोला अच्छा कि तू इसको बोलना अरे कहा से कपड़ा तू सिलवा रे एकदम चिंदी चोर लग रहा है ये इसको, बोलेगा इससे हाँ इसको बोलेगा इसने बोला कि इसको जी जी कि ये कैसा कपड़ा है जी फिर कपड़ा चुला है तो चिंदी चोर लग रहा है अरे बाल कहाँ से कटवाए रे हाँ, फिर तो एकदम वो लग रहा है अरे कहा झाड़ी सीख लिया क्या हाँ, मतलब ऐसे बोल दिया मैंने बोला कि जब तू तब इसको उसको मैंने बोला कि ये तुमको बोलेगा हाँ, कि अगर तुम ऐसा ऐसा बोलेगा तो तुम क्या करना तुम ये इसको बोलेगा हाँ जी तुम अपना पीछे से पिस्टोल निकालना और बोलेगा अब रुक मैं तेरे तुम मेरे साथ मजाक करेगा बस पिस्तौल भी थी हाँ नकली पिस्तौल तो मैंने वो सब सेटिंग किए थे हम लोग अच्छा हाँ तो ये बोल रहा है ये बोल रहा है अरे हाँ ये बोल रहा है इसको हाँ। अरे भाई अरे यार मैंने तो मजाक किया है तूने तो सीरियस यार बंदूक बंदूक निकाल लिया अच्छा हाँ ऐसे बोल रहा मतलब भाई फिर अरे माफी वो मांगने लगा अरे भाई ये दोनों को बिठा दू थे फिर मैंने समझाया अरे भाई हम लोग मजाक कर रहे हैं इसके बाद बोला अरे यार बैठो आप इधर आओ अब कहाँ से आए हो बड़े प्यारे आदमी कहाँ से आए हो आप जी भाई उत्तर प्रदेश से आया हूँ बैठी बैठी बैठे उत्तर प्रदेश में कहाँ से जी देवरिया देवरिया गोरखपुर अकेले हैं मुंबई घूमने हैं आप नहीं एक मेरे साथ कमर शेख हैं वो उन्हीं के थ्रू आया हूँ अच्छा जी कौन है बिल्कुल कहाँ है वो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे हम वो ढूंढ रहे हैं जो आपको लेके आए थैंक यू सो मच बोल ये लेके जाओ ये सारे सारे दोस्त लोगों देने जिसको तो नहीं छोड़ देगा तो लेके लेके आप लेके लेके खाने के लिए ले जाओ ले जाओ घर ले जाओ ले जाओ ले जाओ आप एन्जॉय छील के खाना लेकिन ले ले माइक भी ले जाओ अब तो जाते हैं इसको उसको किसको दादा क्या है भाई ये सब येलो टी शर्ट वाले कहाँ से आए आप लोग एक ही जैसी टी शर्ट हेलो कपिल सर हेलो हेलो अर्चना मैम हेलो नमस्कार जकीदा राम राम नमस्कार कॉन्ग्रेचुलेशन कपिल थैंक यू डियर थैंक यू जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैकीदा एनवायरमेंटल में बहुत मानते हैं तो जैकीदा और कपिल जी के माध्यम से और आपके शो के माध्यम से छोटा सा मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं जी जैसे कि अभी पता है कि सर एक फेस्टिवल आ रहा है काइट फ्लाइंग मकर संक्रांति का फेस्टिवल आ रहा है जी ये मकर संक्रांति के फेस्टिवल में पतंग उड़ा के वापस हम तो अपने रूटीन में जुड़ जाएंगे राइट बट वही पतंग मांझे जो झाड़ में लटकी हुई रहती है हाँ। और जो बेजुबा पंछी है ये पंछी वो मांझे में अटकते हैं उनके पास जुबान नहीं है ना वो बोल सकते हैं ना हेल्प चिल्ला सकते हैं तो हमारी एक जो एनजीओ है श्री समकित युवक मंडल बोरीवली अच्छा जी और थ्रू आउट द बॉम्बे हमारे थर्टी सेंटर्स चल रहे हैं तो हमारी संस्था का एक ये कार्य है कि हम ये भी जो एंजर्ड और ट्रैप बर्ड्स रहते हैं उसको हम रेस्क्यू करते हैं ओके okay. और वो रेस्क्यू करके इमीडिएटली हमारे पास एक वेटिनरी डॉक्टर की टीम है जहाँ पे हमारे पूरे बॉम्बे में अराउंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वॉल्टियर एक्टिव है दे आर एक्टिव फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं सर आप तो बस हम सर एक आपके प्लेटफॉर्म से आ, हमारे सभी गेस्ट को एक विनंती करेंगे कि आप पतंग फेस्टिवल मनाइए उसमें कोई हर्ज नहीं है बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ग्लास कोटेड मांजा, मांजा और नाइलॉन मांजा वो बिल्कुल 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 इस्तेमाल ना करें क्योंकि क्या है कि ये जो पेन है वो हम तो बता के शेयर कर सकते हैं बट उनके लिए बोलने के पास जबान नहीं है राइट right. यहाँ पे सर हमारे पूरी टीम के मेंबर्स आए हैं एक एक लास्ट रिक्वेस्ट एक नंबर में फ्लैश करना चाहूंगा अगर यहाँ पे या किसी को भी कोई भी इंजर्ड या ट्रैप बर्ड किसी को भी फेस हो रहा है तो एक नंबर प्लीज नोट डाउन कीजिए एट सिक्स डबल फाइव थ्री सेवन ट्रिपल जीरो फाइव ये नंबर है हमारा सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आपका कॉल रजिस्टर्ड होगा अकॉर्डिंगली सेंटर वाइज उसको अलोकेट करा जाएगा और वहां से बर्ड रेस्क्यू टीम के मेंबर आएंगे और वो बर्ड को फ्री करेंगे क्या बात है सर बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे थैंक यू सो मच कपिल जी थैंक यू जैकी थैंक यू थैंक यू ब्रावो ब्रावो बॉय और गॉड ब्लेस यू बहुत ही बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं आप दादा ने जितनी फिल्में अनिल सर के साथ की माइंड ब्लोइंग फिल्में की और काफी फिल्में उन्होंने मीनाक्षी शादरी जी के साथ भी की दादा आपको मीनाक्षी जी की जुल्फें ज्यादा अच्छी लगती थी 
कि अनिल सर की छाती के बाल ओ ओ गुड लॉर्ड ओ रोमांटिक क्वेश्चन में लगा कपिल कपिल किंग अरे कहाँ कहाँ सोचता तेरे भेजे में क्या क्या दिखता है अरे नहीं दादा मतलब ऐसे ही ऐसे मिला दादा और दादा मैं कभी कभी ऐसी चीज सोचता हूँ आप जितने मतलब इजी गोइंग हो मैंने देखा जब आप देवदास में बने चुन्नी बाबू आपने धोती पहनी थी दादा आपने सीखी थी या पहले से आती थी डैडी ने सिखाया था धोती पहनने अच्छा तो प्रॉब्लम नहीं होती थी रोज रोज पहन के दिखाता हूँ सीरियसली बता बता ले गया है अपने पास धोती चलो दो अब निकाल के आ जाओ निकाल आ जाओ अबे निकाल दे दो ना निकाल के कुर्ता लंबा ही है ना दे दो दोस्ती घुटना लाल दे दो बोलो और बोलो तो निकालूँगा शादी हो गई आपकी क्या बैचलर अभी अभी नहीं हुई तो अभी मत खोलो फिर दादा हमने आपके बारे में इतनी सारी चीजें सुनी है हमने एक नई चीज सुनी मैं जो पहले नहीं पता था सुना कि दादा ने कहीं गाना गाया था हाँ। और लता जी ने फिर फोन किया इनको उनका गाना सुन के really? दादा ये सही बात है किया था अच्छा क्या बात है हाँ। क्या क्या बोली दादा फिर लता जी कहीं सुबह किचन में फोन आया मेरे यहाँ सुनीता हमारे यहाँ उसने बोला कि लता जी से फोन आए अच्छा तो कुछ गाना गाया था नैनो में बदरा अच्छा उस वक्त था तो उन्होंने कहा कितनी घोड़ गाता है कितना प्यारा गाता है क्या बात है कितना बड़ा अभी, अभी अभी गाने को बोलना नहीं माफी चाहता हूँ लता जी ने फोन किया था ये यकीन से हो रहा है जय की दादा साथ साथ स्वयं खुद सर बैठिए सर अर्चना जी दादा जाकि वाले दादा हम बहुत बड़े फायन है आपके मैसल बच्चा यादव सर सर आपका हंड्रेड डेज फिल्म आया था हाँ बच्चा आपने हंड्रेड बार देखा फिर आपने उन्नीस सौ बयालीस कर दिया हाँ। उतना बार नहीं देख पाए खाली <laughs> सर आपसे एक बात करना था जरूरी। कर बैठ के कर। दादा बैठ तो जाएगा उठेगा कैसे बैठ खड़े रहो बैठ जाओ बैठने के खड़े रहो अरे बैठ जाएगा तो उठेगा कैसे हम लोग उठाएंगे ना भाई <laughs> बैठ जाओ इज रेडी टू हेल्प यार हाँ बैठिए बैठिए सुख मिला है लग रहे हैं मस्त लग रहे हैं सर हम जानना चाह रहे थे जी जनाब लोग कहते हैं हाँ हाँ। तो अगर कर्म करो तो फल मिलता है यहाँ बैठ के नहीं आपके पास ही सुनेंगे आप जब ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं तो अरे सर बच्चा बताएं ज्ञान की बात दादा लेकिन इससे नीचे ये नहीं बैठ सकते लगा दे बैठ ये बैठ लगे इस बात पे हम इधर आप बैठ सकते नहीं बोल रहे वो आए बैठ जाएंगे सर लेकिन आज आया बैठ बैठ बच्चा बता दे बच्चा ये सर इतना आसन तो मत कराइए अबे नॉर्मल आसन है बे खाने बैठते थे ना घर पे रोटी आज तो बैठ गया बच्चा अरे बढ़िया बच्चा अरे बच्चा बड़ा मेरा बच्चा अब ज्ञान की बात करें पूरा अंदर करो टांगे और ले बात सुन आज तू आ जाए कभी आ जाए बैठ ना यार थोड़ा इधर थोड़ा क्या अब ये देखो उसको लेफ्ट लेफ्ट अंदर लेफ्ट है ना लेफ्ट अंदर अंदर सीधा सेंटर सेंटर सीधा ऊपर अरे हस्ते सबका होगा अभी बैठ के तू ज्ञान देने लगा यार यार इसी बात के अरे अरे सर धोती में पैर थैंक यू सर नहीं 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 आई एम फाइन आई एम फाइन ठीक है सर दादा इसीलिए बोला था खड़ा रहने दो इसको अरे नहीं सर हम <coughs> नहीं हम देखे नहीं पैर में लगे प्लास्टर लगाए अरे नहीं नहीं प्लास्टर नहीं है सर सर आपसे पूछना था कैसा लोग कहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है हाँ। तो आप तो कर्मा किए थे हाँ। तो कर्मा करने के बाद सुभाष गाई जी ने आपको क्या पेमेंट दिया कि फलों का टोकरा चिपका दिया <laughs> कि लो भाई एप्पल खाओ दादा ये ऐसी बात करता है सभी ये धन धन तो बाबा आता जाता है बाबा मेरे को खड़ा कर दिया बाबा ने बहुत बड़ा काम किया क्या बात है सर मतलब एक एक रास्ते के आदमी को ऐसे उड़ा के रख दिया इधर आज इतने काबिल बना दिया कि आप जैसे शो के अंदर हमें बुलाया जाता है इतना प्यार दिया जा रहा है लव यू सर थैंक यू लव यू लेकिन सर 
एक और चीज आपको जरा हम चेतावनी देना चाह रहे थे सर यहाँ पर ना एक लड़का है मतलब लड़का तो क्या है कभी कभी लड़का है ज्यादातर वो लड़की है <laughs> वो आपकी नकल उतारता है <laughs> ये सपना ब्यूटी पार्लर सर वही वही सर लेकिन जब वो जग्गू दादा बनता है ना तो उसके दादा में से उसका मामा निकल आता है हमारे एक परम मित्र है टेलर उससे सर हम आपके लिए कपड़े बनवाएंगे और इस बार आपके कपड़े में हम जेब भी बनवाएंगे हमको वो जरा आपका लाल देना बड़ा अच्छा लग रहा है दे ना हम हाँ दे ना ले अच्छा सर ऐसा क्या उसमें से क्या निकाल रहा माल नहीं नहीं <laughs> पहले तो रख दे उसको उधर जरा देखू जाने के में दे देना अभी ट्राई उसको कैसे ट्राई कर भाई 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 क्या लगे भाई भारी भारी बट आई लव इट अरे वाह सर किसी राज्य के राजा लग रहे हैं यो क्या बात है बात है है बात बात सर और ये की बोला था जग्गू दादा को कपड़ों में जेब लगवा देगा उनके कपड़ों में जेब तो है नहीं नहीं अगर जेब होती तो रुमाल गले पे क्यों बांधते हैं यार <laughs> कि नहीं <laughs> सर जनाब बैठे सो हम कह रहे थे सर बैठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं थैंक यू थैंक यू कोर्ट में अभी कोर्ट में आए भाई अभी तो कोर्ट पहन लिया है नाम रिस्पेक्टेबल ये हमने पढ़ा हाँ लग रहा है थैंक्स भैया वो भाई थोड़ा फैशन के नाम पे निकल जाए बेशक बेशक निकाल लेंगे हम कह रहे थे सर कि आपका एक फिल्म आया था दूध का कर्ज हम आपको खाली सूचित करना चाह रहे हैं उसमें जो दूध था ना वो हमारी भैंसिया का था अरे क्या बात करे बहुत अच्छी बात है कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है झूठे जब वो फिल्म आई थी ना तो ये था ना तेरी भैंसिया थी उस समय मतलब बेसिकली आई एम नॉट सेंग कि हमारी भैंसिया का दूध है हमारे दादाजी थे सर जी हमारी दादाजी की भैंसिया थी हाँ। तो वो लेगेसी लेकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं अच्छा। लाइक like हमारे दादाजी की पोती ये है और हम भैंसिया के पोती नहीं नहीं माई बैड माई बैड हमारे दादाजी भैंसिया थे और इसके दा... नहीं यार माई बैड हम गलत हो रहा है क्लियर करते हैं हमारे दादाजी की एक भैंसिया थी उन्होंने फिल्म में दूध दिया था हम उनके वंशज हैं इसलिए पैसे हम लेंगे क्लियर क्लियर अब क्लियर तो कितना हुआ तुम्हारे दूध का बिल दूध तो क्या अपना तीन लीटर था सर तीन लीटर तीन लीटर अपना तीस तीस रुपया पर लीटर ले लो अपना ये बारह करोड़ हुआ तीन लीटर दूध तीस रुपए नब्बे रुपए हुए तेरे हाँ हुआ तो सर लेकिन उन्होंने दिए उस वक्त <laughs> नहीं दिया ना अच्छा। अगर उस वक्त आपने हमारे दादाजी को नब्बे रुपए दे दिए होते तो वो लॉटरी का टिकट खरीदते अच्छा <laughs> उसी दिन सर प्लीज नोट उसी दिन हमारे दादाजी के दोस्त ने नब्बे रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदा और वो जीते और उनको मिले पूरे पचास हजार रुपए अच्छा। तू भी पचास हजार मांगना फिर नहीं यार पचास हजार के हमारे दादाजी के दोस्त ने फिर लॉटरी के टिकट खरीदे और इस बार वो जीते पूरे दस लाख रुपए अभी तो बोलेगा फिर दस लाख की लॉटरी ली इस बार जीते बारह करोड़ ऐसे <laughs> इतनी अच्छी किस्मत किसकी होती है दोस्त <laughs> सबकी किस्मत अर्चना जी जैसी नहीं कि कुर्सी खाली मिला बैठ गए ऐसा नहीं होता <laughs> <laughs> हमारे दादाजी के दोस्त ने सर दस लाख रुपए का जमीन खरीदा बहुत बड़ा जमीन फिर उस पर उगाया प्याज अच्छा। फिर प्याज का जब भाव बढ़ा तब बेचा तब आए उनके पास 12 करोड़ रुपए और फिर उस 12 करोड़ रुपए का उन्होंने लिया टिकट लॉटरी का नहीं इलेक्शन का <laughs> फिर अच्छा। सर वो चुनाव लड़े लेकिन बदकिस्मती देखिए सर चुनाव हार गए अच्छा। सारा पैसा लूट गया पाई पाई के लिए मोहताज हो गए सड़क पे आ गए वो लेकिन हिम्मत नहीं हारे सर फिर अपने दोस्तों से एक एक पैसा इकट्ठा करके फिर उन्होंने टिकट लिया इलेक्शन का नहीं इस बार लॉटरी का तो तेरा दिमाग तो नहीं खराब किया क्या तेरे दादा ने ये बता दू हमारे दादा ने हाँ। उन्होंने भी टिकट लिया अच्छा लॉटरी का कि इलेक्शन का फिल्म का दूध का कर्ज फिल्म का टिकट लिया हुआ मेरे बाप समझ दूध का कर्ज है भाई है 
अच्छा तू आज इतनी बातें कर रहा है जोक तूने सुनाया नहीं दादा को एक भी तो इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं आपको लगता है हमारी बात में सच्चाई है नहीं सर हमारे दादाजी तो शादी करने से पहले ही गुजर गए थे तुम कैसे हुए फिर आई डोंट नो इट्स ए मिराकल मिराकल इतना इतना हो सकता है इतना बड़ा मिराकल कहा होता है सर अभी आदमी ने कहा है कि जॉक सुनाओ तो सर हमारे पास हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता है एक जोक पेश करेंगे सर काफी फनी वाला है और आपके लिए स्पेशल हमने तैयार किया है अच्छा कपू शर्मा हमको बताइए रंग में अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा रंगीला हो जाएगा <laughs> रंगीला रंगीला <laughs> इनका फिल्म है अच्छा, रंगीला <laughs> सर सर एक और पेश करें ऐसी क्या चीज है जो शादी के बाद सिर्फ पति की होती है पत्नी की नहीं हो सकती क्या गलती नहीं नहीं और हस्बैंड वाइफ भी लग रही चलिए सर हमको मजा आया आपसे मुलाकात सर यू यू वांटेड बाइक हाय हाय क्या आवाज है मेरी जान क्या आवाज है कसम से खुदा की ये ऐसे लगता है नारियल का झाड़े सीरियसली वाह सर आप बहुत अच्छा बाबा बहुत अच्छा ये थॉट तुम्हारा कौन सा गाना थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू मजा आ गया सर अरे 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 सर चले बहुत बहुत शुक्रिया मुलाकात होगा अरे हाँ सर थैंक यू मिलता है वो दादा जितने खुद स्टाइलिश है आपको पता ही उनकी वॉक जो है वो बड़ी स्टाइलिश है दादा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जग्गू दादा की जैसा ऐसे वॉक कर सकते हैं बुलाऊं क्या दादा कौन कौन है जिनको ये लगता है जी आइए अच्छा मैडम भी हैं आइए 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 दो तो तीन और चार अच्छा चार लोग हैं दादा ओ बापू कम आइए आइए मैम या अभी दादा एक एक करके वॉक करके दिखाएंगे तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हाँ दादा जहाँ आपका मन करे आप मैम आपसे शुरू करते हैं आपका क्या नाम है मेरा नाम नाजिया है नाजिया कहाँ से आई आप मैं लंदन से आई हूँ लंदन से जी ओ वेलकम नाजिया जी <laughs> आपका क्या नाम है सर माय नाम इज प्रदीप आर्यन मैं मुंबई से हूँ क्या करते हैं आप डायमंड कंपनी में जो हीरे हीरे वाली कंपनी या सर वाह क्या बात है भाई साहब से तो पहले बात हो ही चुकी है पुणे से आए ना आप शैंकी शैंकी रियल नेम शंकर है तो एक टाइम अच्छा महादेव तो शंकी आप क्या करते हैं वैसे मैं गारमेंट्स के बिजनेस में अच्छा कौन सा गारमेंट्स लेडीज गारमेंट्स वो वाओ <laughs> आपका क्या नाम है ये आपने स्टाइल माना कि गर्दन बांधी हुई छाती के साथ आप <laughs> आपका क्या नाम है सर मेरा नाम करण यादव है क्यों सॉरी क्यों मतलब सर मेरा एरिया में पैट नेम चंपा है चंपा चंपा के नाम से जानते वाह चंपा चंपा रात को दुपट्टा लेके निकलते हो चंपा चंपा क्यों बुलाते हैं बचपन में ना जब मैं एरिया में खेलने जाता था ना तो मेरी मम्मी मेरे को पाउडर फिर बाद में तेल वेल सो एरिया में भेज देती थी खेलने के लिए तो वैसे ही दोस्त लोग ऐसा बुलाने लगे आपके तो काफी बॉयफ्रेंड होंगे अब उन लोगों ने इतने सारे चैलेंजेस देखे वो क्या कीकी चैलेंज और ठंडा पानी चैलेंज ये दुनिया भर का आइस बकेट चैलेंज एक अपना पेड़ लगाओ चैलेंज सब लोग एक पेड़ लगा कोई प्लांट लगा और एक अपना फोटो लेके अपने तीन दोस्त लोग को भेज दे मैं शुरू करूंगा इधर से अपने सारे गैंग से आप लोग सब भी करना कोई फर्क नहीं पड़ता कर लेना समझा एक कोई भी तुड़ सा है तुलसी जो भी इतना बड़ा झाड़ लगाने को तुम लोग बोले मैं कहाँ जाएंगा लगाने को बे अपने घर में इतना कुंडी तो लगा था कुंडी थैंक यू दादा थैंक यू सो मच टेक द चैलेंज लेट्स हैव द चैलेंज लेट्स आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट यू शुड टेक विद दिस ओनली डेफिनेटली दादा डेफिनेटली एक जरूर लेना मेरा जान इसके साथ ये तेरा अपना बच्चा है तेरा ये बच्चा अरे दादा थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट दादा बच्चा पर लिखा भी हुआ है बिडो थैंक यू दादा थैंक यू जोरदार तालियां एक बार दादा के लिए और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो गुड नाइट चबक हैर लव यू ऑल थैंक यू दादा थैंक यू थैंक यू दादा थैंक यू लव यू दादा लव
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.